Karibu sana mtazamaji katika kipindi hiki maalum kabisa kwa ajili ya kusherekea siku ya mwanamke duniani ikiwa ni tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini. Kipekee kabisa katika kusherekea siku hii Azam TV imekuandalia vipindi maalum kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuburudika wewe mwanamke ama mwanaume ambaye unatuangalia uh, hivi sasa. Na leo kipekee kabisa mimi Sauda Hussein pamoja na jopo la wanawake tutakuwa pamoja katika kujadili kwa nini siku hii uh, ilianzishwa na kwa nini uh, tu, tuizungumzie siku hii ya wanawake. Wanawake huko nchini Marekani waliandamana na hivyo kusababisha siku hii kuwepo mwaka 1945 umoja wa mataifa ukaona kuna haja sasa ya kuifanya siku hii kuwa rasmi kwa sababu wanawake, wanawake tuna haki zetu nyingi tuna mambo yetu mengi ya msingi ambayo tunataka yafanywe kazi Tanzania mwaka 1996 ikaona jitihada hizo kutoka nchi nyingine na ikaamua kuunga mkono na hivyo kurasimisha kwamba sasa Tanzania nayo itashiriki katika uh, siku hiyo ya mwanamke duniani na kwa hivyo basi kauli mbiu ya mwaka huu kwa Tanzania ni kwamba kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye hiyo ni kwa nchi yetu sisi Tanzania lakini kwa huko uh, kwa nchi zote kwa ujumla ni kwamba kila mmoja kwa usawa na hii ndio ishara ya mwaka huu kipekee kabisa uh, Tanzania uh, itafanyika katika mkoa wa Simiu huko uh, ndipo ambapo sherehe hizi zitaadhimishwa ama zinaadhimishwa uh, hii leo lakini um, Baada muda sio mrefu sana tarejea hapa tayari nikiwa na jopo kwa ajili ya kuendelea kuzungumza maswala ambayo yanatuhusu hasa haya ya usawa. Tunaufikiaje usawa huu? Tafadhali endelea kuwa nami. Yes, na sasa tumerejea baada ya break hiyo fupi na moja kwa moja naenda kukutambulisha jopo la wanawake ambao kila mmoja kwa kadri zake Mungu alivompa ana uelewa wake na ana sehemu yake kwa nini tumeamua kumuita mwanamke huyo karibu sana mama Asante sana Mara ya habari ya kazi Mambo kwako Jamani wanawake wamependeza karibu sana mrembo za kwako karibu sana mama Asante kwa pamoja unaona jopo hili la kina mama na nimeamua kufanya ubaguzi maalum kabisa kwamba kina baba leo asiwepo leo tuna discuss Mambo yetu. Yeah, Karibuni yeah. sana. Asante sana. Asante sana. Moja kwa moja, uh, mimi nitakuwa upande wa wanaume. <laughs> kwa ajili ya kubalance mambo yaende vizuri. Okay. Sawa eh? Yeah. Um, tunazungumzia usawa. Kwa nini kuwe na usawa? Kuna lazima kuwa na usawa, mama? Ya, yeah, usawa ni lazima uwepo kwa sababu kunapokuwa na usawa kunapunguza mambo mengi ambayo yanategemewa yana na watu fulani. Lesi wanawake na wanaume tunapokuwa katika maswala ya wanawake ukasema hili ni la kiume halitakiwi mwanamke alifanye manake umeshabagua na umeshatenga kazi za kufanya lakini tunapouzungumzia usawa mwanamke aende gereji mwanamke awe mkandarasi mwanamke awe mjenzi mwanamke afanye shughuli zote ambazo zitamuingizia kipato na chenye halali lakini pia zitamfanya aheshimike katika jamii kwa usawa ni lazima uwepo ili tusaidiane majukumu ya kuendesha familia lakini pia na kukuza uh, taifa letu. Maana uchumi lazima ukue kupitia wanawake na wanaume. Sasa tusiache wanaume kwamba hii kazi ya kiume hapana. Kwa sasa hakuna kazi ya kiume. Kazi zote tunatakiwa tuzifanye kwa usawa. Unafikiri ni lazima sisi tufanye kazi ili tupate hayo maendeleo? Hawawezi kufanya wanaume peke yao? lazima wanawake tufanye kazi kwa sababu tutapofanya sisi kazi pia tunawatengeneza hata watoto wetu waliokuwa majumbani waliokuwa ni wanawake mm -hmm. wanajua mama anafanya kazi kwa sababu bila kufanya kazi wewe utampa mfano mtoto wako wa kike upi kwamba na wewe kaa nyumbani lakini ukianza sisi watu wazima kufanya kazi kwa hiyo tunawaambia na watoto zetu kwamba inabidi mkikuwa mfanye kazi kwa ile mm -hmm. pale inatupa wote tunakuwa tuko sawa na hadi wao watapokuwa wanajua tunajisimamia vipi sivyo watakosa kujua tunasimama vipi mm -hmm. katika haya maendeleo ya okay uh, tumaini wewe ni mwanahabari mm -hmm. um, tu, tumeishi katika kizazi ambacho ilikuwa sio lazima mama afanye kazi na maisha yalikuwa naenda mm -hmm. na dunia ilikuwa inaenda mambo yalikuwa naenda unafikiri kwa nini sisi lazima tufanye kazi wakati mambo yalikuwa naenda mambo yalikuwa naenda lakini, lakini hayakuwa vizuri kiasi ambacho yalikuwa naenda. Ukiangalia huko eh, nyuma kwa wakati wakina mama wengi walikuwa hawafanyi kazi na ubaguzi au katili au mfumo dume ulikuwa ni mkubwa sana kulikuwa kuna mkandamizo mkubwa na wanawake walikuwa wengi ni wanyonge walikuwa wamekaa nyumbani wakati mwingi walikuwa wanapitia matukio ya ukatili na hata ile mifumo kandamizi kwa sababu walikuwa hawafanyi kazi. Mm -hmm. Kwa hiyo tunapozungumzia usawa manake mwanamke na mwanaume wote pamoja wafanye kazi kufikia huo uchumi ambao tunautarajia na katika familia huwezi ukasema kwamba mtoto wa kike 
atakuwa hivi au akiume awe hivi na tume experience majumbani mama mwenye anaweza kawa ni namba moja kumfanya mtoto wa kike ah umerudi nenda kasome mtoto wa kike akirudi kachote maji pika fanya hivi unakuta mm -hmm. kazi anazofanya mtoto wa kike ni nyingi zaidi kuliko anazozifanya mtoto wa kiume wakati huo huo mama yake pia hawezi kila kitu atakiomba kwa baba wakati mwingine akinyimwa atakuwa ni mnyonge sana kwa hiyo ni lazima sote tufanye kazi pamoja kujenga jamii yenye usawa ili kufikia hayo maendeleo tunayofikiria tafikia na sisi kwa tu na habari kazi yetu kubwa sasa ni kuchokonoa na kuona mm. wapi pamekaa tofauti ili sasa tuje tuinue jamii yote ikawe kwenye ule usawa ambao tunaofikiria mm -hmm. Uki, mara nyingi ukitaja uh, mfumo kandamizi kichwani anakuja picha uh, inakuja picha ya mwanamume mm -hmm. lakini mimi nahisi kichwani inabidi ije picha ya mwanamke uh, Noela mm -hmm. wewe unafanya kazi za ndani mm -hmm. na naamini katika uh, taasisi ya katika kitengo mm -hmm. chako wengi ni wanawake unafikiri kwa nini kwa nini huna wanaume wengi Ah, kwa sababu tunataka dunia yenye usawa ama eh, sivyo kwa nini kwa nini hamna wanaume ah, kwa sababu kazi nyingi tayari yani jamii inachukulia kwamba kazi hizi ni za mwanamke na hata unapoenda kutafuta kazi u, ukisema tu uh, request ya mtu ya kwanza atakwambia nataka dada wa kazi vijana wapo lakini atakwambia mimi sitaki kijana nataka mtoto um, akae na mdada yani akae na mwanamke akiamini kwamba mwanamke ndo anaweza zaidi kulea mtoto kwa hiyo hawezi kusema nipe kaka wa siku aje akae na mtoto wangu afanye babysitting hapana. Mm. Kwa yeye tangu request huko inakuja kabisa request upendeleo wanawake wenyewe wanataka nini? Wanawake ndo walele watoto wao. Wanawake ndo waje waingie chumbani asafishe. Ndio aje asafishe lakini uh, tukija kwenye kazi fulani ndo unaweza labda ukamkonvince kwamba uh, kuna vijana watakuwa wanasafisha madirisha kwa nje basi dada ataingia chumbani kwako atapanga makabati atafanya kumridhisha mteja. Kwa hiyo ipo Uh, yani ipo inachukuliwa hivyo <laughs> kwa hiyo naamini kwamba uh, kwa pamoja tunakubaliana kwamba mfumo huu tunaujenga mm. sisi wenyewe wanawake na sio kwamba wamejengwa na wanaume mama mm. Mm. mifumo hii unafikiri tunaijenga sisi wanawake kwa sababu kama unaomba mtu akuja kukusaidia na mwanaume ipo na unamkataa unahisi mama mm. na anaweza kawa mlezi mzuri unafikiri sisi wanawake wenyewe tunajenga mifumo hiyo tangu awali ilikuwa imeshajengeka kwamba mwanamke anaweza kufanya kazi gani na mwanamme anaweza kufanya kazi gani kwa mfano mtu anapoomba mdada wa kazi za nyumbani anataka mdada akiamini dada ni mwanamke ndiye anayeweza kusafisha nyumba anaweza kupika na kusimamia watoto lakini anapohitaji kazi za shamba anamuomba mkaka kwa ajili ya kazi za shamba hiyo ilishajengeka tangu zama za kale lakini kwa sasa dada anaweza akafanya kazi za shamba mm. lakini mkaka anaweza akasafisha nyumba tena ikawa safi kupindukia mm. atachinwa sehemu ndogo tu kwenye kumlea mtoto anataka mm. mbembeleze mm. ampe maziwa mm. pale kidogo mwanamme anashindwa okay. lakini pia atashindwa kwa sababu ameshajiwekea hawezi mm. akisema naweza kufanya hichi mm -hmm. anaweza mm. kafanya kama mwanamke okay kwa hiyo kwa pamoja tunakubaliana kwamba katika jamii bado mm. kuna kuna kazi za mwanamke na kazi za mwanamme si ndio hapana <laughs> kwa, kwa sababu kuna sehemu baba anashindwa hapana <laughs> hapana <laughs> atukubaliane na hiyo kwamba kuna kazi za mwanamke na kuna kazi za mwanaume <laughs> kazi zote zina usawa anaweza akafanya baba anaweza akafanya mama <laughs> lakini iko ni kitu kipo ndani ya nyoyo zetu kwamba hii ni ya dada <laughs> hii ni ya baba, ya baba. <laughs> lakini wote tunaweza kufanya na kama tuki tukijitahidi kwa sasa hivi kuonesha umoja wetu kwamba wanaume wakajaribu waka vile wanavyosema mwanamke anaweza kwa sababu mimi naamini kuna mahouse boy wanapika mm. chakula na kikawa test mm -hmm. kuliko hata cha mwanamke na mwanamke akaambiwa pika hiki chakula akashindwa mm. unaona mm -hmm. kwa hiyo inamaanisha inakuwa sasa hivi tujiwekee usawa kwamba kaka fanya ya dada na dada afanye ya, ya kaka lakini mm -hmm. sio kwamba ni utofauti hapana huo ni umoja tunao umoja wetu Sao. lakini moyo wetu tushajiwekea mwanamke kwa sababu wanaume walishajiwekea mwanamke yake ni nyumbani na sisi wanake tushajiwekea sisi yetu tunaletewa mm -hmm. ndio maana inakuwa ngumu sasa hivi kukubaliana na iko kitu lakini iko kitu ni tunacho kwamba tuna uwezo wote kushirikiana mm -hmm. na tukaijenga taifa letu Okay, mm. tumaini. Mm -hmm. ni, ni nani sasa anaunda hiyo mifumo? Nani ana, kwa sababu ninaamini ni mifumo ambayo sisi wenyewe kama wanawake tukiwa katika maisha yetu tunaunda hiyo mifumo na ndio maana unaamka asubuhi wewe unapiga deki, unaosha vyombo na baba anaoga anaenda kazini. 
Mimi naweza nikasema wanawake na wanaume wote wanaunda hiyo mifumo mm -hmm. kwa sababu ukiangalia hata siku nyingi sala tu la 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 ukatili tuseme ukiketaji anemkeketa mtoto wake ni nani? Ni mwanamke. Ni ngariba ni mwanamke. Mm -hmm. Kwa nini anamkeketa? Kwa sababu nyumba kuna mfumo tayari umemwambia bwana kama mtoto wake yake hajakeketwa hata olewa. Kwa hiyo mama anaamka kumwandaa mtoto ili apitishwe kwenye mfumo fulani. Kwa hiyo wanawake na wanaume sote tunaunda mfumo mbaya kwenye jamii ambao lazima tukubali mm -hmm. kubomoa ili tuwe na kizazi chenye usawa. Mm -hmm. Na kubomoa kwenyewe tunaweza tukazungumza sisi kina mama ambao tuko juu. Hatutaweza kama tusipowashirikisha sasa watoto. Mimi nafikiria hata tuwe na mitaala ambayo itaonyesha huo usawa tunaozungumzia ni upi. Mm -hmm. Kwa sababu ukizungumzia huwa na harakati, watu wanasema eh wale wana harakati kama na rakati huwezi kuolewa huwezi kufanya hivi huwezi kufanya <laughs> kwa tafsiri bado inakuja ni mbaya sasa ili kuondoa tafsiri na tuwe na uh, kizazi chenye usawa na tufikie ule uchumi tunaotaka mm -hmm. lazima tuanze chini kabisa tuwajengee watoto wetu usawa mtoto wa kike na wa kiume wote wakikaa waonekane huyu ni dada huyu ni kaka anaweza kafanya hiki na mimi nitafanya hiki tukijumlisha basi tunafikia maendeleo okay mm -hmm. umezungumzia swala la uh, mtaala mm -hmm. ni kwamba shuleni ataambiwa uh, mwanaume na mwanamke wote sawa mnaruhusiwa kufanya hivi. Mm. Akirudi nyumbani akinikuta akimkuta mama atapewa jukumu hili na jukumu hili. Mm. Mtoto hakika atarudi mwisho saa mbili lakini mtoto wa kiume ataingia sana nne za usiku. Ama da, dada wa kazi mm. ata wa, wa kiume mm. ata siporudi siku hiyo uwezi kumuuliza ulipitia hapa lakini mm. mdada wa kike utamuuliza Noela mm. tunafanyaje sasa? Tayari yani tuko katika maisha hayo mm. tunaanzia wapi? Uh, Mbali na na, na mitala ya elimu mm. mm. tunaanzia wapi tena? Yaani kwenye ngazi ya familia. Mm -hmm. Yaani shida iko kwenye ngazi ya familia. Kwamba kama ulivyosema anarudi shule lakini yule mtoto wa kike, yani yeye anakuwa ndo embu muandalie babako hiyo chakula, embu kalete hichi, kalete hichi. Lakini yule wa kiume, yani anazunguka zunguka tu, lakini pia tukija kwenye mambo ya mirathi. Yaani wazazi wengi sisi wa, wa nyuma uko wazazi wetu sisi wamekuwa wakiangalia sana watoto wa kiume na makabila. Yaani makabila mengi nchini wale wanaokuwa valued ni watoto wa kiume. Kwamba unataka kukata mashamba, unaangalia watoto wa kiume. Shule wamepelekwa wote sawa, wanaweza mzazi amesoma, akapeleka watoto wote shule, lakini inapofika kwenye swala la mirathi, anamwangalia yule wa kiume kana kwamba yule ndo anahitaji sana. Yaani sielewi huu mfumo unakuwaaje, lakini yule wa kike uwezi jua <laughs> mazingira ambayo atakuja kwenda baadaye na yeye anahitaji pia kitu kama hichi lakini shida iko bado kwenye ngazi ya, ya familia. familia yani kwenye kila sekta tunapokuja kwenye vikao vya ukoo tunapokuja kwenye nini yani baba bado anasimama bado anasimama e, yani na hatuwezi kulipinga hilo e, e, inakuwa e, ngumu kwenye na, naima na naima anasema kuna sababu mm. ya mwanamke ya mwanaume kupewa kipaumbele kwa mwanamke kwa sababu gani zamani walikuwa wanasema kwamba kwa ni mirathi mwanaume sio zamani mpaka leo kwa ni mm. mtoto wa kiume anazidi kwa ni mirathi Ndiyo. sababu ya mtoto wa kiume kuzidi kwa ni mirathi wanategemea kwamba we mm. mtoto wa kike utapokuwa umefikia umri wa kuolewa mm. unaweza ukaolewa ukaachika itabidi mm. urudi nyumbani ukakae kwa kaka yako mm. unaona ndio maana walikuwa wanamzidishia ye ndio maana wanamzidishia mm. yeye ili mm. aweze kuelea familia na kiuza lakini a, lakini sasa <laughs> maisha yalivyo sasa hivi <laughs> mimi mimi hapa sasa hivi siwezi kusema eti ni achike nikakae kwa kaka yangu hiyo mm. kitu akiozekana kwanza kaka yangu ifi yangu atanifukuza unaona atakufukuza <laughs> lakini sababu mm. wa, ya kufanya hivyo walikuwa wanataka kaka mm. amle dada mm -hmm. na wakitegemea kwamba anaweza kuwa yeye ndo mfa, mfano mm -hmm. bora mm -hmm. lakini haiko hivyo kwa sasa hivi hayo maisha mm. hakuna mtu anataka amezaliwa na kaka yake asimuone mwaka mm. asimuone wiki mm -hmm. kwa hiyo Nivo, na bitu tu usawa sasa hivi kwa sababu vitu haviwezekani tena. Ninaamini katika kulilia usawa kuna jambo muhimu kabisa ambalo linatakiwa kuleta huo usawa. Mm -hmm. Ni nini? Ni mabadiliko. Mabadiliko. Eh mabadiliko, mabadiliko ya sisi tulokuwa sasa hivi tukiacha wazazi wetu, tukiacha mm -hmm. mama na baba na bibi na babu wale hawawezi tena. Ni sisi tulokuwa sasa hivi tumechangamka, tuna uwezo, mm -hmm. tunabadilisha sasa hivi kuanzia hao waliokuepo chini. Ndio maana mm -hmm. inasema kaurimbiu kwamba kwa Tanzania ya sasa na ya baadaye. Ya kwa hiyo inamaanisha inatakiwa tuwabadilishe watoto wetu kwa sasa hivi walivyo wadogo ili waweze kuelimika mm -hmm. baadaye waje kuona kila kitu ni sawa. Kama hivyo hapa alivyosema mwenzetu kwamba unarudi nyumbani mtoto wa kike anaambiwa kwamba kaoshe vyombo. Mm -hmm. Wa kiume anaambiwa nenda kapumzike. Kwa hiyo inabidi mm -hmm. sasa sawa kwamba mm -hmm. wa kiume afanye wa kike afanye. afanye. Mfano mdogo kama mimi, mimi ni mdogo sana. Hapa wote nyinyi ni wakubwa mm -hmm. kwangu. Mimi ni mdogo sana. Mm -hmm. Lakini mimi nimelelewa na mwanaume 
aliyokuwa ni baba baba yangu mm. mimi tangia niko mdogo alikuwa ananiambia utaweza mm. Mwenyezi Mungu amenipa mtoto wa kike ili ni, ni kwangu ni sadaka na ni mtunze aje kuwa mwema na aoneshe kwamba anaweza kuliko hata wanaume mm. na kweli kanilea hivyo na leo namuonesha kwamba baba ninaweza tutachukua mm. 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 kujua baadaye umeweza jiwezaje kwa mkurugenzi <laughs> na namna unavyoweza kuhendo tumaini ninachoamini kwamba um, kuna vitu vinampa yani inabidi tuvipigania ili tupate usawa na sio tu elimu ambayo tunawapa watoto uh, mamlaka na, na kipato ni muhimu sana mm -hmm. unalizungumziaje kulingana na tafiti ambazo nyinyi mnafanya mnafikiri usawa huu tutaufikia kwa kelele mnazopiga hapana usawa hauwezi kufikiwa kwa kelele usawa mm -hmm. unafikiwa kwa mikakati kukiwa na kelele zitakuwa tu ni kelele kelele mwisho wa siku tutarudi pale pale kwa mfano tu mwaka jana jeshi la polisi lilitoa uh, taarifa kulikuwa kuna takwimu ambazo zilionyesha katika kipindi kama cha mwaka mmoja na nusu wanawake 250 wameuawa ndani ya ndoa ndani mm -hmm. ya ndoa kwa hiyo unakuta pamoja tunapiga kelele lakini huko ndani kuna vitu vingi vinaendelea lazima kuwe na mikakati mahususi kabisa ambayo itavunja huu mfumo na huu ni mfumo mfumo wenyewe tunaozungumzia hau nekani sio kama bakuli unaweza kaichukua ukaibadilisha ukai, ukai badilisha ndani ni mfumo uliojengwa na umejengwa kwenye mioyo kwenye hisia kwenye mila kwenye desturi ni kitu ambacho ni kikubwa kweli kwa hiyo hili tufikie usawa lazima tuvunje mfumo lakini pia tuwekeze kwenye mambo mengi ukiachia okay, mbali elimu na elimu sio lazima ya kukaa darasani hata hii tunaoifanya sasa hivi ni elimu pia kwamba watu waambiwe wape taarifa lakini wafundishwe namna ya kuondoka pale na tuondoe ile dhana ya kwamba mimi kwa sababu ni mwanamke nitapewa au nitasaidiwa au nita hiyo nayo ina, 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 inaongeza ukandamizo ukifikiria nitapewa nitasaidiwa ni, ni, ni paka niwezeshwe na hiyo hiyo neno mimi binafsi huwa hey. silipendi tunaweza tukiwezeshwa hapana tunaweza tukiamua e, katika fight yoyote amua kwanza halafu uweze bidi mafanikio kwa hivyo lazima tukubali okay. uh, wanaume wenyewe hukaa na kusema kwamba uh, hamuwezi bila sisi mm -hmm. unafikiri tunahitaji kuwa nao bega kwa bega ili tuweze mama hapana sisi wanawake tunaweza hata kama bila wanaume kuna vitu havikwepeki na mara nyingi huambia mimi wanawake wasichana kuolewa ni haki yako ya msingi mafanikio yako hayaletwi na ndoa kuolewa ni haki ya msingi utajiri mafanikio ukuza uchumi wako hausababishwi na ndoa ulionayo ni wewe sasa umeshaolewa kwa sababu ni haki ya msingi je unahitaji mafanikio yatakuja vipi mafanikio yako ni kujituni wewe ni kitu gani unataka kufanya utaukuza vipi uchumi wako mume umshirikishe kwa ndoto ulionayo ili akupe support ya uhuru wa kuyafanya yale mambo ambayo yatamsaidia na yeye katika harakati za wewe kuwa unalipa ada kwa watoto mm -hmm. harakati za wewe kufanya mahitaji yote ya watoto ikiwezekana hata na ya kwake yeye mwenye binafsi mm -hmm. kwa hiyo inawezekana sisi wanawake tuka, tukafanya mambo mengi tukapata mafanikio bila ya wanaume ila mwanamme ni lazima awe na mwanamke kwa sababu imepangwa haipingiki ni haki ya mwanamme kuoa ni haki ya mwanamke kuolewa nini maisha yangu nataka yawe ni wewe mwenyewe unataka maisha gani kwamba mume awe analeta tu au unaridhika na kile kipato ambacho mume anacho huridhiki sasa unaongeza vipi La, lakini si majukumu yao kutunza familia mm -hmm. nimeandikwa ni nizae kwa uchungu naye atafute kwa jasho kwa nini tunaingilia majukumu yao tunataka usawa tunapotaka usawa tunaachana na hiyo dhana sasa kwamba jukumu la mwanamme afanye lakini kwa mwanamke wa sasa kuuliza mwanamme mm -hmm. sijui ni wangapi katika 20 wanawake kuwakusanya utakuta mwanamke kila anaporudi nyumbani ana parcel kwani hajui kama mume ndo nani kazi yake kufanya Hapana amekupa uhuru wa kufanya biashara. Amekupa uhuru wa kufanya kazi kwa sababu sisi wanawake lakini tuko katika dini. Na kila dini ina taratibu zake. Unapokuja kwenye dini ya kwangu mimi ya Kiislamu, mwanamme ana mamlaka ya kunambia nisifanye kazi. Sasa ninapomshawishi nifanye kazi, natakiwa ni mshawishi kuonyesha kwamba alichoniruhusu kina tija kwake na kwa familia. Mm -hmm. Ili azidi kunipa uhuru sio tu kufanya kazi, mm -hmm. hata wakusafiri hata nje ya nchi. 
kwa sababu anaona kuna tija <laughs> okay yeah. kwa hiyo tunaweza tukafanya lakini mm. kuna nafasi ya sisi kwa wanaume mm. lazima tuizikatie haibadiliki hata kama wanawake tunaweza ifike mahali heshima ya mwanamume lazima ibaki pale pale umshirikishe umweleze na ye akupe uhuru na nafasi kwa roho safi Uh, kulingana na tafiti ndogo zinavyoonyesha kwamba kadri mwanamke anavyozidi kutanuka kwenye kupata kipato mwanaume analegea mwanaume analega lega inabidi sasa uh, mama yupo wataleta sukari ataleta nini yani ni kama unafanya kila kitu unazaa unalea unasomesha yeah. kwao ame relax unafikiri kizazi gani tunakitengeneza mkurugenzi Mi, mimi samahani mm. naomba hilo dilijibie okay. mm. kwanza ni mwambie mwanamke yoyote anayenisikiliza mm. kama mwanamume unayeishi naye mm. ameshindwa kutambua wajibu wake akakupa uhuru wa kufanya kazi, kufanya biashara mm. ili upate fedha, kuongeza kipato ndani ya familia. Yeye akaamua ku kwa makusudi. Hiyo mm. ni opportunity. Anatelezea. <laughs> Wewe <laughs> sasa hiyo ni fursa. <laughs> <laughs> kwa sababu itakwenda itafika mahali wewe ndio utakuwa unapanga. Mm. Ameshajitengenezea mazingira hayo utatafuta pesa vizuri utafanya biashara vizuri na wewe unalazimika kufanya mahitaji yote ya familia kwa sababu ya ruhusa yake tu usiangalie kwa nini sasa atoe hela kula wewe unapata uwezi kuumia uwezi kuumia kwa sababu unayo un, unatumia kwa ajili ya kizazi chako kwa mfano nimepata nimefanya biashara nimepata hela alafu na bana sitaki kutumia wale watoto waliokuwa ndani ni wa kwangu mm-hmm. sasa ninapoitumia kwa ajili ya watoto wangu sioni sehemu ninayoumia mm-hmm. nasikia faraja mm-hmm. na bahati nzuri Mungu wetu ni mwaminifu mm-hmm. unapozidi kutumia na watoto wakafurahi wakaenjoy automatically zinakuja mm-hmm. zinakuja kupitia baraka za watoto okay uh, uh, mkurugenzi unapo na, na, naima unapotoa uh, kwa wingi kama mama alivyosema kwa ajili ya watoto wako mm-hmm. tunatengeneza uh, ndoa ama familia ambazo zinaibuka migogoro ambayo uh, mwanzoni kabla mama hana kipato haikuwepo unafikiri mm-hmm. ni kwa nini kikubwa kwa mimi ninachokiona cha kwanza hapo mama akasema kwamba inatakiwa ufurahi ndio unatakiwa ufurahi lakini hutakiwa kumwacha yeah. inabidi umwambie kwamba mume wangu amka kwa sababu mtoto anapofurahi watoto wanapokuwa kuna watoto ndani ya familia wana, unasikia nampenda sana baba au unampenda sana mama na kuna watoto utasikia mama wangu mimi ndo ana uwezo baba hana uwezo kabisa unaelewa kwa hiyo ili hiyo kitu nayo isiwepo pia ni vizuri hata kama kilala unabidi umwambie amka Nenda na mkaje chai ipo mimi na mkaje kwa mfano mimi na mkaje kila kitu kipo hapana kila kitu kipo kinaweza kaa kila kitu kipo lakini unajua katika mahitaji da Sauda kuna mahitaji yale yanahitajika kwa binadamu wa kawaida ile kwa kwao mm-hmm. ana dada labda ana, ana mama na ana mahitaji yao ile kwa mimi naweza nikapeleka lakini naweza nisipeleke kama yeye akipeleka mm-hmm. kwa hiyo kwa ni kwa mka kwake kwa sababu mnavotengeneza familia sio wewe na mumeo na watoto kuna baba kuna mama kuna shangazi kuna watu uliokuwa mmekutana nao tu wote wanahitaji msaada kwa hiyo atapotafuta yeye utapotafuta na wewe itaenda kusaidia na kuweka mazingira mengine ya nje sawa mm-hmm. odho ni vizuri ni vizuri kwamba sisi wanawake kuwa na uwezo zaidi kuliko hata wanaume yani ndoa ikiwa hivyo pia ni mzuri kwa sababu eh yeah. yeah, ni mzuri <laughs> Sio kama mambo yana inakuwa kwamba umejitumisha siku hizo umetuna nani? Hapana inakuwa ni mzuri kwa sababu inatusaidia sisi kwamba kuelewa, kuelewa kwanza tunaelewa pia maumivu ya wanaume wanapata maumivu gani. Sasa sisi tukikata tunataka milioni mbili ya saluni. Tunataka milioni mbili ya nguo lakini unavojaribu unaona kumbe inauma ga hivi, kumbe mm. ndo iko hivi. Unaelewa mm. kwa muda mwingine tukimwomba hela mwenzio anakunja sura, unajua kumbe inakuwa hivi. Mm. Kwa hiyo hiyo inatusaidia kwetu sisi pia na inatupa nguvu pia ya heshima ndani ya ndoa. Mimi naona hivyo ni heshima ndani ya ndoa. Mm. Unapokuwa unacho heshima inakuja kwa wifi, mjomba, shangazi, mama mkwe pia wanakuwa na kuheshimu yani wanakuwa wanajua huyu mwanamke tumaini ni heshima ama ni unafiki lakini pia naomba naomba ulitoa tafiti ambazo zimeonyesha idadi ya wanawake ambao wameuawa ndani ya ndoa tayari kulingana na tafiti zenu ni walikuwa ni wanawake wa 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 sasa sipi 
wafanyakazi ama wali, walikuwa na kipato mm. na nini unafikiri ilikuwa ni sababu ya msingi kabisa ya, ya vifo hivyo mwaka jana wakati nikiwa nafanya zilikuwa ni makala kwa ajili ya wanawake polisi hawaku identify walikuwa ni wanawake wa aina zipi mm. lakini miongoni mwa matukio ambayo yalikuwepo mwaka jana ni lile lilitokea Kigamboni kwamba kuna mama ambaye alifanywa ule ukatili na akauawa kwenye ndoa yake mm -hmm. lakini pia watu wa haki za binadamu na watu wengine walikuja kuelezea kwa nini kumekuwa na matukio mengi sana ndani ya ndoa ya ukatili mm. kwanza maadili yamekuwa mmonyoko wa maadili umekuwa mkubwa hofu ya Mungu sasa hivi inaondoka kwa kiasi kikubwa lakini na hizi harakati kwamba mwanamke sasa inafika hatua anakuwa na kipato kikubwa akiwa ndani sasa anaanza kudharau kwamba akimuona mume wake hana chochote anaona ah sio lazima ni mwage naweza mm -hmm. nikaondoka tu nikaenda ukirudi nyumbani uko busy na simu utachat tutafanyaje na kuangalia tu wakati mwingine unatakiwa uandae meza uandae chakula uandae nini utamuita dada njoo toa vitu dada njoo socks hizi baba dada njoo mpokee dada njoo msindikize yani dada ndo anafanya kazi zote pale ndani mm -hmm. anakuangalia tu mwisho wa siku atatoka atarudi huko busy atajua huyu anapewa kiburi na nani na simu yake na kazi yake na pesa zake ugonjwa mm -hmm. unaanza mwisho wa siku anakudunda unaondoka lakini na we pale ndani sasa mama utakuwa umekaa kama una, 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 una maumivu lakini huelewa ufanye nini mm -hmm. kumbe tunavozungumzia usawa wa kijinsia hatuzungumzii kundi moja liwe juu au limdharau kundi jingine sisi sote tunatakiwa twende pamoja maana yake tutazungumzia usawa kwa kuna furaha mm. kwa kuna uelewano tufike na dada mkurugenzi alisema of course tutaheshimika lakini mwisho wa siku tutaogopa sasa inakuwa ni kama hiyo nitaka kujua ehe kwamba <laughs> ni, 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 ni mama na ni mme anakuwa na kuo anakuheshimu na wifi na shemeji mm -hmm. au kuna kuwa kuna ile kwamba kwa sababu ana sababu wifi anaela kuliko kaka ndio maana tunabidi tuheshimu lakini sada saida unajua hiyo unafiki unafiki hata usipokuwa naela utafanywa una unaelewa usipokuwa watakwambia live kwamba wewe bwana mmoja bilitatu mwanamke mwingine anakuwa mwanamke wa shoka ana pesa lakini ukileta tatizo anakuonesha na yeye unaelewa <laughs> kwa hiyo kinachotakiwa kwanza kuonesha upendo <laughs> hata kama una kitu lakini toa upendo yes. wape upendo mama mkwe una kitu ndio mpe upendo mume wako una kitu mpe upendo wifi yako wape upendo mnajikuta mnaishi kwa ni kupendana sio kwamba wanakuwa wanakuogopa eti kwa kwa una kitu wanakuwa wanakupenda japokuwa una kitu unaona na hapo ameongelea kwamba hiyo system kwamba wanawake wanakuwa majeuri ndani ya nyumba zao hiyo ujeuri ndani ya nyumba na kwanza ujeuri ni tabia ya mtu. Mm. Unaelewa? Yaani mm. kuna mtu kazaliwa automatically ni kibri. Lakini, lakini pesa inakupa Anapu, ujeuri. Eh, pesa inakupa ujeuri. Mm -hmm. Sasa akishakuwa yeye nafsi yake ni mjeuri. Unaona? Akiwa hana hofu na Mwenyezi Mungu kwa sababu mifano tunaoishi leo ni mifano imetoka taingia enzi mm. ya manabii zetu na manabii na manabii. Mtume wetu sisi Muhammad yeye alenda kumuoa Hadija alikuwa Hadija ana uwezo mkubwa kuliko hata yeye mtume. Lakini Hadija alikuwa hata kigeuka na mwambia mtume, mume wangu ninaomba nigeuke upande wa pili. Unaona? Na mtume anamwambia sawa. Unaona anageuka. Kwa hiyo hiyo kitu ni ni tabia ya mtu binafsi hata kama ana uwezo au hana uwezo kwa mfano mdogo kama mimi nilokuwa mimi naima niko ndani ya ndoa lakini mimi hapa na uwezo wangu na kazi zangu na mambo yangu lakini sitoki nyumbani kwangu bila kuacha chakula cha mume wangu ninapika na mimi dada yangu wa kazi nyumbani kazi yake ni moja tu mm. ni kudeki ni kudeki mm. na kuosha vyombo lakini jiko napika mwenyewe na andaa mwenyewe mm. kwa hiyo hiyo ni tabia ya mtu tabia ya mtu na uvivu ni mtu mwenyewe tu mm. ameumbwa ai wasili yake uvivu, uvivu tu mm. tutakuja kuyajadili hayo <laughs> uh, kwa sababu Noela yuko pale na yeye ndio huko mm. yuko yani na hapa tunagishana lakini Noela yuko jikoni <laughs> anajua mambo yote ya wanawake e, e, na tulivyo wavivu ambao <laughs> unatumiwa dada aje kusafisha na wetu wana, wana hela na wana kipato ama sivyo Noela e, unataka nikose kazi ah ah hapa <laughs> tutakuja kujadili hayo uh, baada ya muda mfupi uh, tutarejea tena hapa pamoja na jopo la wanawake hawa tukiendelea kujadili so lazima la Uh, ni kwanza ni siku ya mwanamke duniani lakini vile vile sio lazima la kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye mm. tunayafikiaje uh, maendeleo hayo katika usawa ambao tunaozungumzia hivi sasa jina langu ni Sauda Hussein tafadhali endelea kuwa nasi Na mtazamaji tumerejea tena katika kipindi chetu mahsus kabisa kwa ajili ya kusherekea siku ya mwanamke duniani. Jina langu ni Sauda Hussein na hapa niko na jopo la wanawake ambao tunaendelea kujadili mambo ambayo yana 
either kutukuamisha kwa namna nyingine ama sivyo. Mm -hmm. Noela nilikuwa katika mjadala um, ulikuwa katika swala zima la mwanamke kishapata sasa hata kiburi mm -hmm. kinakuwepo kazi tena afanye ndani. Najua wewe uko jikoni mm -hmm. sisi au wengine wote wanaweza kujitetea. Naima nasema yeye anapika kabisa mm -hmm. na kutenga. Lakini Naima huenda kwa ni mmoja kati ya kumi ama sivyo. Eh, ni kweli. Eh, tu, mm -hmm. tuambie experience yako wewe. Experience yangu mimi ya ukweli wateja wangu msichukie experience yangu mimi ya ukweli kabisa yani wateja wengi ni wa mama ambao wana uwezo mm -hmm. yani na mara nyingi anayeomba service ni mama wala yani wanaume ni mabachela yani akikupigia baba simu ni mara chache sana unapata request ya baba kwamba dada ameondoka na nini ni mara chache sana lakini mara nyingi ni wa mama na wa mama ambao wana uwezo yani ma directors kama dada hapa mm -hmm. wana vyeo maofisini hakuna muda kwa hiyo unakuta hakuna muda wa kukaa na watoto, hakuna muda wa kufanya usafi, ha, yani hana muda kwa sababu kule ofisini naye kumbuka anapambana mm -hmm. kama director mwingine mwanaume. Kwa hiyo zinapokuwa meetings lazima abaki na yeye kwenye meetings kama wengine wote. Zinapokuwa ni safari lazima na yeye aruke asafiri aidha ni nchi fulani nchi fulani haiwezi kusema mama huyu asafiri kwa sababu eti ana watoto wake nyumbani mm -hmm. kwa hiyo pale nyumbani ndio gap linapotokea sasa mm -hmm. na kama tunavyojua wanaume mfumo huu bado yani kuona kwamba mimi pia napaswa kusaidia yani na mimi nikirudi sasa mama amesafiri amenda kikazi nchi fulani au mkoa fulani mimi sasa ni wajibu wangu kuanza ku take care watoto nikirudi niangalie zile homework ni nini sio baba wote wana wanafanya hiyo na wengine anaona nimeshatoa kila kitu ndani hainihusu. Kwa hiyo wateja wangu wengi ni wamama ambao wana pesa kwa sababu service yenyewe ina gharama. Kwa hiyo wale ambao wana wana vyao vya huko ndo wengi wale ambao majukumu nyumbani yanashindikanika. Kwa hiyo pesa ni rahisi kuniita mimi faster akanipa pesa yangu nikafanya kazi ama akahitaji mdada a, dada akaenda akamfanyia kazi nyuma e, na usafi wanaupenda kweli. Yaani anataka nyumba yake iwe standard, vitu vipangiliwe na nini lakini hana muda. Yaani kila mahali pafutwe, nguo zipangwe, kila kitu lakini Yungu muda vioche. hana kwa sababu anataka kitaka kwenda ofisini nguo zake azione. Lakini anaziangalia saa ngapi kwa sababu hana muda. Kwa hiyo yeye atahitaji dada akija <laughs> ampangie. Na, 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 na <laughs> Mimi nitakuja kwake baadaye niambie uko kumpikia mume saa moja unaenda kazini unamka sana ni za usiku. Tumaini nitaka kuongezea jambo. Mm -hmm. Hana muda. Yaani hapo tatizo. Mm -hmm. Hana muda. Sasa mm -hmm. tunarudi kujenga kizazi cha aina gani? Mm -hmm. Tuna watoto. Mm -hmm. Kwa hiyo makuzi na malezi ya watoto yanatukana na dada wa kazi. Kwa alivyo dada wa kazi ndio role model wa mtoto. Mama mm -hmm. hana muda. Mm. Baba hana muda, wanatafuta yes. pesa. Pesa za nini? Mm. Mwisho wa siku watoto ndo unakuta sasa anaingia kwenye mm. makundi ya ajabu. Kuna muda. Mm. Anafanywa ukatili shuleni anarudi hata mwambia nani? Mama hana mm. muda, baba hana muda. Mama anatafuta pesa na wazazi wakishalipa ada akishampeleka mtoto boarding au mtoto akirudi school bus amembeba hana muda na natafiti zinaonyesha mm. kwamba watoto kwenye mabasi wanaochelewa kufika nyumbani na wanaowahi kuchukuliwa asubuhi wanafanywa ukatili hata kwenye mabasi kushekwa shikwa na vitu vingine mm. huna muda sasa ngapi utajua mtoto amekutana na kitu gani kwenye kukosa muda sasa hapo kwa, kwa mama kwa, kwa hisi mm. kwetu ya leo hii yes. tarehe nane mm. hebu tuzungumze mm. malezi ya watoto tunamwachia mm. nani kwa, kwa, kwa hiyo uh, wakati sisi tunapigania usawa na usawa mm. unaleta na pesa mm. na cheo mm. lakini huku nyuma tunatengeneza bomu lingine mm. naima uliko unaitikia huku unakunja sura kwamba <laughs> na mtu anapangiwa ni nguo yani uelewi vile nilikuwa sielewi kwa nini anapangiwa nguo na kweli alivyosema hapo ameongea kitu cha kweli kabisa kwa nini usitenge muda kwa ajili ya mtoto wako yani mm -hmm. kitu cha muda yani hata uwe uwe bize vipi lakini wewe mkurugenzi hata kama naima kuna, kuna mkutano unatakiwa ufike mm -hmm. eh, saa mm -hmm. saa saa mbili kamili kikaa au saa tatu una safari mm -hmm. una nini mm -hmm. una watu wa kualipa mm -hmm. una kusimamia mm -hmm. sijui bulky mm -hmm. mzigo wa mtu unatakiwa uende mm -hmm. vyote vinakuangalia wewe na pesa una, unaitaka na cheo unakitaka una unafanyaje kaya katika kazi lazima kuwa kuna management. Hamna kitu utafanya peke yako duniani. Mm -hmm. Hamna. Lazima utengeneze mimi na wengine wanaonijia mimi wale kwa ndo mimi. Kwa hiyo unapotoka kazini asubuhi unajua kamba kesho natakiwa mimi nikatume mzigo, kesho mimi natakiwa hiki. Kwa hiyo wewe simamia hiki, wewe simamia hiki, wewe simamia hiki. Unarudi nyumbani. Na kama natakiwa umke saa tatu, basi ule mtoto urudi nyumbani lazima uende kwanza ukamwangalie mtoto. Ujue je, amefanya homework? Mama leo umeshindaje kama ni baba? Kuchoka, baba, yeah, mimi nishai kuchoka mpaka nikarudi nyumbani mwanangu yule analala na viatu. Nishai kurudi nyumbani na nikalala na viatu. Yaani nimechoka na sikuvua na nguo nikalala kama nilivyo.
kama nilivyo na nikarudi picha sasa pale ndo una mtoto anakuja kupandia mgongoni yeah lakini kwamba nitakuwa nimerudi Nitaburi ndio nimechoka kini kwa sababu yule pale ni mimi na mimi nataka mtoto wangu awe mtoto mwema na awe mtoto mwenye maadili hata kama nimechoka kama mfano kama leo unaweza ukachoka lakini ukarudi nyumbani mume akakwambia na ikaenda si ndio inaweza mm. isiende si mnakataa ah, kwa, kwa nini kwa nini <laughs> unaona kwa hiyo hata kwa mtoto <laughs> inabidi kwamba urudi utengeneze muda kwamba huu muda nitakaa na mtoto wangu kwa dakika chache hata kama udada anamsaidia mm. kwa sababu kuna neno siku hizi kwanza linasemwa naliona nilitegemea yeye ataliongea pale mm. lakini hajaliongea mm. wanasema mlango wa dada haunaga komeo unaona mm. kwamba muda wote uko wazi lakini ile tunaisababisha sisi sisi ndio tunasababisha waume zetu mlango wa dada uwe wazi kwa sababu hatuna hatuna muda mm -hmm. kwa hiyo yeye atafanya nini ili apate muda inabidi akagonge kule sehemu inayomhudumia kwa kila dakika kwa hiyo mm -hmm. lazima utenge muda ili kujenga familia bora kujenga watoto bora mm -hmm. na kufanyisha wewe uwe mfano ndani ya watoto wako mm -hmm. mtoto anakuwa kusema na wewe na akasema ukula watoto wanafanya vibaya mm -hmm. ukweli muda hauna mama kurudi nyumbani umechoka usula yako umefanya hivi mtoto atakwambia saa ngapi kwamba mama mimi hapa jana kuna mtu kanishika mm -hmm. atakwambia muda gani Kujo... lakini ukiwa na muda atasema mm -hmm. Mm -hmm. Aina ukimweka rafiki mm -hmm. unaona ukiongea naye mwanangu vipi atakwambia mama mimi hii mitokea hivi mitokea hivi kwa hiyo mm -hmm. mda inatakiwa wewe na ima unafanyaje kwa sababu uh, lazima utupe experience wewe unafanyaje mm -hmm. unaanza sana ngapi mimi kama naima kwa sababu kwanza mimi na swali mm -hmm. kwa hiyo nikiamuka baada ya kumaliza kuswali hakuna tena kulala nikimaliza hapo pale ninapoenda kulala Eni asu unapoenda kulala usiku mm. na hakikisha kama napika kuku basi ule kuku nakuwa tayari nishaenda nishamweka tayale namwambia dada naomba unichemshie kuku unaona maandalizi ya chakula cha kesho mm. wewe ukiamka asubuhi naomba ukate carrot au ufanye nini ufanye nini mimi nikiamka naingia jikoni napika moja kwa moja narudi ndani na oga naondoka kwa hiyo msaada mdada anabaki pale pale msaada wake upo mm -hmm. lakini kwa vitu vidogo hata kama nikarudi saa kumi na moja lakini wajibu umetendeka kama mwanamke mm -hmm. na nyumba yangu sitoweza kuiacha chafu hata ile kufanya sana kufanya sana nasema hapo badada kufanya sana usafi mm -hmm. iko ni kitu kibaya ndani ya nyumba kuna mwanaume mwingine hapendi dada ingie ndani mwake ampangie nguo sasa mimi niko busy nafanya jina ah jiko ni siku na jumamosi kuna jumapili wewe kila siku uko busy labda umesafiri ah ukisafiri kuna kurudi Mm. Ukirudi utapanga kasema hapo hadi nguo mtu anapangiwa kwa mataka kwa nini usipange kwa nini usipange au mwenyewe weekend ukakaa ukapanga kuna ofisi wanaenda mpaka Jumamosi Ya yeah, mimi wanafanya kazi mpaka Jumamosi Jumapili mtu anaenda ibadani kwa hiyo unakuta hakuna muda alafu the only time ambayo anaweza ka dedicate ile Jumapili ni kukaa sasa na watoto Mm. Kwa hiyo Jumatatu mpaka Jumamosi ndio hivyo wababa wamekuwa wakifanya hivyo Wa... na sisi tunataka uwe usawa e, lakini tukifika hapo inakuwa na Jumapili saa mzima Ma, ma, mama eh? tuje kwako wewe eh, kidogo wewe eh, kidogo mkubwa kuliko sisi utacheza na mtoto siku mzima ushindo wakati unacheza naye kwa nusu kunje nguo mimi labda niseme kitu kimoja yani kila kitu unatakiwa ukipangilia Unajua mtoto mfano we mama uko busy lakini ukaitenga siku yako ya Ijumaa nimeichukulia Ijumaa kwa sababu mimi ndo siku yangu Ijumaa ya outing na watoto wangu kila kitu yani ukaitenga kwamba Ijumaa siku ya kukaa na watoto wangu nikaenda nao sehemu waka enjoy tukazungumza ukimtengeneza unajua mtoto anaweza akawa tofauti na kuumwa akawa na jambo lake akawa anajua kabisa Ijumaa tukitoka nataka nimwambie mama moja mbili tatu mm. yani, anajua kabisa kuna siku maalumu ambayo nitakaa na mama nitazungumza naye na nina shida yangu fulani nitamweleza mm -hmm. sasa kama mama inafika mahali kweli kabisa totally huna nafasi kabisa hata ya chumbani kwako umtihani mm. Uh, tumaini kulingana na tafiti ambazo nyinyi mnafanya mimi nina bado niko kwenye uh, uh, hoja yangu ya msingi kwamba tulitakiwa sisi tuwe nyumbani tulee mm. familia siku moja kwa mtoto ni, ni ndogo sana kwa sababu tafiti zinasema kama asilimia sitini ya kwako mm, unaimaliza kwenye mambo yako mengine na sio kwa mtoto wako mm. basi una hatari ya kutengeneza mtoto ambaye si ambao ulimtegemea mm. unalizungumzia je tumaini ni ni kweli ukiangalia tafiti kwanza tafiti zinaonyesha Mama ambaye ana elimu kidogo ni rahisi watoto wake kufikia elimu inayomzidi yeye. Kwa mfano, mama aliyefikia kidato cha nne watoto wake watavuka kile kiwango watasoma zaidi. 
manake ni nini sisi kina mama ambao tuko sasa hivi ni lazima tuhakikishe watoto wetu wote wa kike na wa kiume kwa sababu tunatengeneza usawa wafike kiwango hicho ili waje kuwa kina mama bora wanaamini mama anapofunguliwa akili yake anaweza kuwa mama bora kwenye familia sasa inapokuja kwamba mafanikio yanakuweka mbali na malezi hilo ni bomu na ni mtihani kama mama alivyosema mara nyingi sio tu utenge siku moja hakikisha kila siku unajua taarifa za mtoto wako yani asilale bila wewe kujua amesoma nini amekutana na nini nenda chumbani kwake angalia sehemu aliyolala je neti yake ameshusha vizuri kitanda chake kimekaa vizuri ni mtoto muangalie afu kalala usimwachie dada vitu vyote hivyo mm -hmm. nakumbuka kuna siku kuna mama moja ali, ali mtoto wake alikuwa analia sana analia kweli kweli mtoto analia wakamwangaika naye wakamwagia maji sijui akaenda naye huku mtoto analia tu mama ajui ndio hivyo yuko busy muda wote mtoto analia kamchukua mbio hospitali kufika hospitali kuja kumwangalia mtoto kumbe pampa silimbana Mm -hmm. Kwa mtoto alikuwa anaumizwa na ile pampas. Mm -hmm. Hakuwa na muda hata kujua mtoto wake anaandaliwa namna gani. Pamoja na mambo yote tunayofanya. Sisi tuko kwa ajili ya kukuza hiki kizazi. Takwimu zinaonyesha asilimia hamsini ya Watanzania ni watoto. Manake asilimia hamsini ya kizazi kijacho ndo kiko hapa chini. Kinahitaji malezi yetu. Sasa wewe uko busy unatafuta hela za nini? Mm -hmm. Ikiwa watoto wako wanaharibika nyumbani, hizo hela zitakusaidia kitu gani? utazeeka na hizo hela hazitakusaidia chochote hawa watoto watanza kuvuta bangi wataingia kwenye mambo ya ajabu we mwenyewe utakuwa hujua ameingia saa ngapi utazama nilikuwa na hela na nililipa mbona nililipa mwalimu mm. wa tuition nililipa dada akafanya kazi yule ni dada yupo kwa ajili ya kusaidizi na tunavyoendelea huko mbele jamani watoto wetu sisi ndio watakuwa watoto wasio na maadili wasio mm. na uwezo wa kufanya chochote hawa kina dada wa kazi na ambao tunawadharau nilisikia hata hiyo 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 kutoka kwa mm. rais wakinya alisema hawa kina dada wa kazi tunawadharau na tunawafanyisha tuna kazi ndio watakuja kuwa kina mama bora kuliko hata watoto mm. wetu mm -hmm. itafika kipindi mtoto amaliza form 6 hawezi hata kufushwa na kifungo cha nguo yake lakini dada wa kazi ataweza kupika atafanya usafi na atakuwa mke bora atakuwa mama bora kuliko hawa watoto wetu ambao sisi tunawalea kama mm. mayai mm. tuko busy hataki kuangalia Noela mnafikiri ndio maana wadada wa, wa, wa nyumbani mnaingia kujiandaa kutotoa mama wa nyumbani <laughs> maana kina nyinyi mna mikakati mkiingia sehemu kwa sababu mnajua sasa au mm. uh, Naima au mama pale yuko busy mm. sasa naenda kufumua naenda mm. kuvuruga hali hiyo pale nikae mimi hiyo eh, ipo kwanza naomba nigusili la, la watoto ni kweli katika malezi yani tumeachiwa sisi yani mfano mtoto awe darasa la ngapi ajue nikiingia bafuni natakiwa nitoke nikiwa nimefua nguo yangu ya ndani ni darasa la ngapi wengi hatujui kwa hiyo tutafika kwenye majumba yuko sekondari yuko ngapi sisi tunafua tu mm. si umeona mm. lakini huwezi kumwambia mteja kwamba kwa nini nafua nguo au mbona huyu umfundishi tayari ile bad comment tayari kesho kesho kutu hakutaki haku, tena mm. lakini vipo yani watoto wa sekondari watoto wakubwa kabisa lakini hawezi kufua boksa yake hawezi kufua nguo yake nyumbani lakini mm -hmm. hiyo yote ni kwa sababu mama anajua mm -hmm. anachop na wale ambao wanachop hela nyingi wanatoa hela nyingi wanalipa wadada hela nyingi ndio wale ambao hawana yani unexpected dada afanye kazi nyingi yani kwa sababu i pay you fanya kila kitu um, unafanya nini hapo ni dada weka pembeni Umeshika nini hapo? Yaani utajikata, weka pembeni. Yaani dada, njoo. Hiyo mm -hmm. amesema kushusha neti, mtoto anaweza pia mkasaidiana kushusha lakini umeshusha neti. Umeshusha neti watoto. Umeshaanda. Eh, hey, mimi nakwambia ukimtrain mtoto tangu mwanzo, ni bora akashindwa, ukarudi Okay. ukaimalizia okay. lakini aanze ye. yani mm. iingie bafuni dada basi msaidie tu kukoroga kapovu hapo afue ile nguo yake kesho ataingia kwenye singlet na socks kesho kuto yani aende hivyo akikua lakini nakwambia wanaenda kujifunza boarding sio nyumbani mm -hmm. nyumbani tunawa tuna wa protect okay. umeona eh uh, yes okay. uh, kwa hiyo na tukija kwenye hilo swala la kwamba wadada wanakuja kuvuruga wapo kweli wanatoka huko yani sisi kwa kweli tuko <laughs> professional <laughs> uh, no, no, uh, by lakini by experience ni kweli mtu anatoka tangu nyumbani kwa lengo kabisa kwamba mimi nikienda nikikuta pako luzuluzi na haribu na vile vile ni wanaume pia yani wanaume nao 
sijui tuseme ndo nini yani inakuwaje ni mitego nao wameshindwa kuvumilia yani inakuwa wote tunakuwa tuna shida kwa sababu dada amekuja ndio kwa lengo hilo anamhitaji naima naima yuko busy sasa atafanyaje na dada mlango amesema ni mlango wa dada huko wazi lakini kauli ya kusema kwamba madada anakuwa wamejipanga Mm. Unajua kitu cha akili kila mmoja anaweza kaa na akili yake unapotoka sehemu kila mmoja anakuwa na ma mm. mazingira yake mm. lakini unapofika ndani ya nyumba ukamkuta mama aliyokuwa mama ni mwema haishi na wewe kama kuishi na wewe kama mfanyakazi mm. naamini hata hiyo akili itatoka utamuona mm. huyu ni mama utamuona huyu ni dada utamuona huyu ni rafiki mm. mwisho wa siku hata kama utakuja kuambiwa kitu na baba utakiogopa kwa kuona kwamba mama ananipenda sana. Kwa hiyo sisi tulokuwa kwamba tunakuwa na madada inatakiwa tuwe na ruga mzuri ya kuongea na dada. Hmm. Mimi kwanza nyumbani kwangu sipendi dada kumuita dada. Hmm. Anaitwa anti. Hmm. Mimi mwenyewe namuita jina lake. Hmm. Na hata mtu akiingia ndani ajui kama huyu ni dada. Yaani ukimuona uwezi kujua kama huyu ni dada. Hmm. Kwa hiyo sisi wenyewe ndio tunajiletea matatizo na mabomu na ndio maana hata wao wetu wanakuwa na uwezo wa kumuona dada kwa unamuita dada, kwa hmm. dada na kingine kwamba unamdharau, unamwongelesha ruga mbaya. Kwa hiyo na ule dada sasa akifuata na kaka anaona mm, kwa hmm. jinsi huyu dada anavoniongelesha mimi vibaya basi acha nimkomeshe. Hmm. Unaona anakuwa kama anakukomesha sasa. <laughs> Lakini sisi wenyewe tunaharibu misingi. Noela, mm. tukao tunazungumzia swala zima la malezi na tukaona kwamba mm. sasa mfanyakazi anabaki kama uh, ndio mlezi mm. namba moja badala mm. ya mama. Ndiyo. Na in, in, ina baadhi ya taarifa mm. nyingi zimekuwa zikitoka pia wafanyakazi wa muonekano wakiwafanyia vitendo vibaya mm. watoto wa mabosi na kuwafundisha pia tabia mbaya. Mm. Mm. Unalizungumziaje hilo? Unafikiri tena kuna haja ya kutokuwa na wafanyakazi na tuka yani mm. najaribu kuangalia mazingira ambayo kizazi chetu ambacho mm. tunakitaka kiwe na usawa, kiwe katika mm. usalama pia. Yaani shida au tatizo ya yani mfumo kwa ujumla kwamba tumekuwa tukichukua wadada tuseme ndo unaagiza hata ile la saba jafika. Kwa hiyo anakuja na tabia za familia yao huko alikotoka. Kwa hiyo zile zile tabia ndo anakuja anazileta nyumbani kwako. Yaani usitegemee ametoka huko alishia darasa la pili akafanywa ukatili, akabaki nyumbani, akaishi kwenye mateso, akija kwako atakuja kuonyesha vitu, kitu tofauti. Uh, hii inakuwa tofauti na dada ameenda walau akafika form 4, akafeli au akafanya nini kama mm, bwana mimi naamua kufanya kazi hizi. Kwa hiyo yule atafanya kitofauti na yule ambaye unamtoa huko Yaani na yeye ana maumivu yake mpaka kawa vile ana maumivu yake. Kwa hiyo anapokuja kile kile ndo anachokuja kufundisha watoto wako. Lugha ile ya kwao ndo anayokuja ana kuambukiza watoto wako. Lafudhi, yani kila kitu atakachotoka nao utachangaa tu mtoto anaanza kubadilika. Umeona eh kumbe eh anaanza kuongea na kichaga kidogo ukirudi naye anakuongelesha kumbe ndo anashinda naye masaa yote mm -hmm. na wazazi wengine wanakosea ndo analala na yeye dada ama tuseme mm -hmm. laba ni hali ya uchumi na nini kwa hiyo tuseme na sasa ni masaa nne amekaa na mtoto wako asubuhi mpaka usiku bado anakuwa naye kwa hiyo yeye ndo atamfundisha namna ya kuongea ataongea kile kitu ambacho dada anaongea kama alifanyoga na mjomba hivi ataanza kum, kumwambia mimi mjomba wangu alikuwa anafanya hivi kama ni dada mwenye tabia mbaya ataanza kuwa anamshika Umeona eh kwa, kwa sababu analala wote unaweza kukuta na umri ni huo huo mtoto wako amefika la saba, dada naye aliishiaga la saba, au la ngapi ndio kaja kufanya kazi kwako kwa hiyo na yeye kuna ule umri wanasema kubalea siyo nini mm. Anaweza kaanza kuwa na vileta vile vitabia kwa kwa mtoto na mtoto asikwambie mm -hmm. kwa hiyo vitu viovu vinafanyika ndani yeah. ya nyumba yako kwa nini kwa mazoea yani ule ni rafiki yake zaidi ya wewe mzazi. Kwa ataanza kumshika leo hivi kamshika hivi mtoto naye atamshika kwa hiyo utakuja kukuta hapo kitu kinatengenezwa sio kabisa lakini mm -hmm. ni muda yani dada ndo wamekuwa rafiki wa yule mtoto. Yaani dada ndo wanafanya naye kila kitu. Kuna wakati una, unaweza ukawa mchoyo mzazi umerudi na vichokleti vyako, unaamua kwa eh wamekupekua pochi, unagawa, mtoto hawezi kula ile chokleti mpaka afike kwa shosti wake. Mm -hmm. Ambaye ni nani? Dada. Ni dada. Kwa anatoa dada. Dada mama ameleta. Umeona? Lakini hukua na lengo hilo kwa sababu anamuona yule ni rafiki yake. Lakini kwa nini akose kitu kama hicho? Unampa yeye baada ya kuanza kula anakimbiza kule. Kwa hiyo dada anakuwa ni rafiki wa mtoto kuliko Mzazi. wazazi. Ehe, tumaini. Mm. Unacho kuchangia hapo. Nina <coughs> kuchangia. Mdada kuwa ndio mlezi namba moja na sio mama ambaye alizaa yule mtoto. Dada mwenye ni mtoto kwanza. Mm -hmm. Kwa hivyo mtoto analia watoto. 
tunatengeneza bomu ambalo likija kupasuka sijui nani tutakimbilia tuta, tuta tukamlilie na wakati tumelitengeneza kwa hivyo tunavozungumzia usawa wa kijinsia kwa 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 huo uchumi tunaofikiria lazima tujue namna ya kubalance mambo jua mm. namna ya kupangilia ratiba yako na suluhisho la haya yote ni mama kucheza kwenye nafasi yako wewe ni mama kaa kama mama wewe ni mke fanya kama mke wewe ni mfanyakazi au ni ni, ni mjasiria mali au ni mfanyabiashara basi kila sehemu iliyopo wewe ni kiongozi basi jitahidi kupanga nafasi na ratiba yako vizuri kila kundi hapo lione mm. mahitaji yako vinginevyo basi mm. kutakuwa kuna haja ya hayo yote kama hata utahangaika kutafuta pesa lakini nyuma umemwachia yule dada kazi zote dada ni mtoto na kina dada wengi ukiangalia ni miaka 15 16 17 18 kuchini ya miaka 18 kabisa mm. ni nini unafikiria atamfundisha mtoto wako mwisho wa siku mtoto anaharibika anachukua tabia za dada na kati dada mwenyewe alihitaji bado malezi yako mm -hmm. kama mama kwa hiyo mm -hmm. kuna umuhimu sana wa kutafakari siku ya leo tunavoadhimisha au tunavosherekea hii siku ya kina mama duniani mm -hmm. tuangalie nafasi zetu tumecheza vipi na wao sawa tunaozungumzia mafanikio au matarajio mm -hmm. yake ni yapi uh, wewe ni mtaalamu wa vikoba mm -hmm. na sacos na uwekeza vikoba ehe mm -hmm. vikoba uh, kwa mtazamo wa wengi na tafiti ndogo ambazo nimefanya inaonekana kwamba vikopa pamoja na kwamba vimekuja kwa ajili ya kumsaidia mwanamke na mwanaume pia lakini mwanamke kwa asilimia kubwa lakini bado ni kama ame, ni kama mtihani mwingine kwa sababu uh, ikifika siku ambazo ndo za vikoba marejesho na, mi, na, 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 na kulipa zile hisa na nini imekuwa ni tafrani mjini yani naomba nitumie laki ga, yani hmm. umenielewa eh? Inakuwa sasa sio pesa ambayo mwanamke anaipata kwa ajili ya kuzalisha ili aweze kufikia ule usawa ambao sisi tunaupata wa kumiliki pesa na badala yake tumemtia mwanamke mzigo mwingine tena. Ulizungumziaje hilo? Asante sana Sauda. Wanawake wengi ambao wanajitambua kwanza wanaweka mikakati yao ya maendeleo na wanajipa muda kwa sababu hakuna kuchelewa kwenye kufanikiwa. Huwa siku zote nawaambia wanachama wangu aliyejenga mwaka sabini anaitwa mama mwenye nyumba na aliyejenga mwaka 1999 uh, mwaka 2019 anaitwa mama oh. mwenye nyumba hakuna anaambiwa aliyejenga miaka kumi ya nyuma uh, uh, wote ni nani mama mm. mwenye nyumba mama mwenye nyumba kwa hiyo usitake kuforce kumfikia mtu fulani kwa kufanya vitu haraka unakwenda kujikwamisha mm. ndio utakuta unataka uchukue pale uchukue na pale ili mm. uwe kama fulani kwa muda mfupi sana kitu ambacho ukikana yule unayetaka kumfikia akikupa hadisi yake mm. ana miaka mingi sana amesafa mpaka kafika pale sasa mm. kwanza huwa na nawapa elimu wanawake usiwe na papara hata kama ndiyo mwaka elfu mbili na ishirini we unaanza huna kiwanja huna biashara huna nyumba wala ufikiri kuwa nayo sema naanza na nataka niwe na moja mbili tatu lakini nenda kwa utaratibu unakopa mkopo wako mmoja fanya ujasiri ya mali wako tengeneza ukiuza kachuuze uuze upate marejesho upate pesa za kuweka hisa na baada ya muda unaweza ukafikia yale malengo ambayo umeyatarajia. Kwa kwenda kwa papara ukakopa kila sehemu kwa kutegemea utaweza kuwa na maendeleo kama fulani kwa muda mfupi ni kujikwamisha na kujiangamiza. Mm -hmm. Mwisho siku nakutana na mwanamke njiani unamsalimia habari ya saizi anakuambia bado 2020. Yaani swali <laughs> najibu ni vitu vile tofauti. <laughs> kwa hiyo kwenye vikoba mm -hmm. mimi nasema vikoba imekuja kusaidia na kuna wanawake wengi ambao wanaweza wakatoa ushuhuda namna ambavyo wameweza kusomesha watoto namna ambavyo alikuwa hana biashara na miliki namna ambavyo alikuwa hategemei kama anaweza kamiliki nyumba au kiwanja lakini wameweza kumiliki kupitia vikoba na kusikiliza namna ambavyo wanapewa elimu kwa hiyo wanawake tusiwe na haraka tusiwe na papara tuwe na jitihada na bidii tuweke malengo yetu na twende kwa utaratibu tutafika mm -hmm. Yeah. Naima wewe ni mmoja ya watu ambao unawasaidia hao kina mama ambao uh, uh, walitelekezwa lakini wana watoto wale mavu. Mm. Ni waf, wanafanya biashara na, na, na ni kwa namna gani sasa uh, jitihada za nyinyi kama wanaharakati na wanawake wengine mnahakikisha kwamba wanafikia malengo na kupata usawa huu ambao sisi tunautaka. Na unafikiri kwa nini nafikia hatua ambayo uh, mwanamke sasa anachiwa jukumu mlea mwanao peke yako kwa sababu ni mlemavu then mwanaume anaondoka? 
Cha kwanza ni changamoto kubwa sana kwa sababu unakuta katika wamama ifu moja wapo wamama wachache kwanza wanakubaliana na ilo kitu kwanza wanalea mtoto aliyokuwa ni mlemavu. Hicho kitu kwa wao kwanza ni kigumu lakini tunachojitahidi sisi cha kwanza kuelimisha kwamba inabidi au watoto kwa sababu umeshakimbiwa au watoto waoneni ni wenu acheni na dhama ili ya kuamini kwamba wamelogwa sababu dhama ushirikina iko kubwa sana mm. kubwa sana kwamba mtoto wangu nililogwa ndio maana kawa hivi na mume kanikimbia kwa hiyo tunatoa kwanza kuna hiyo dhama ya kufikiria kwamba watoto wao wamelogwa na cha pili cha tatu tunakuwa tunawatengeneza wale akina mama wajione kama wanaweza ili waweze kujituma na kujisaidia wenyewe kesho na kesho kutwa. Mm -hmm. Na sisi kwa jinsi tunavowasaidia tunawaweka pamoja wote. Maana uwezo ukamsaidia mtu mmoja mmoja. Unaweza ukamsaidia na asifanye hivyo ana shida zingine. Mm -hmm. Kwa hiyo tunawasaidia kwa pamoja kwa kuwapa kitu. Kicho kwa kama ni mashine tunawapa alafu wao wanafanyia kazi, ile kazi wanakuwa wanagawanywa. Kwa kuna kuwa kuna mkubwa anao wasimamia wao mm -hmm. kuwapa pesa baada ya kitu chao kama ni batiki basi ikishauzika batiki yao ile mtaji wa batiki tuliowapa mm -hmm. wakishamaliza kuuza basi inagawanyishwa pesa kwa watu wote mm -hmm. ili waweze kukidhi mahitaji yao mm -hmm. tumaini unafikiri kwa nini wanawake tumebaki kwenye hizi biashara ndogo ndogo yani sisi hata kama ni viwanda mm -hmm. naima yuko ni mkurugenzi wa kiwanda lakini hatuishi tunaishia huku yani utatengeneza sabuni na batiki na haumiliki kiwanda tu kwa namna yote utamiliki kiwanda kidogo lakini sio kikubwa unafikiri kwa nini inawezekana tukarudi kule kule pengine ni mfumo ambao kina mama alikuwa ameandaliwa na hizi harakati zilivyokuja za vikoba na nini wanawake wamejikuta sasa wanaishia hapo katikati bado hawajapata nafasi ya kupanda zaidi na, na, na wanasema kuna serikali sasa hivi naona iliandaa mfumo wa kuwapatia wanawake mikopo wale waliojiunga kwenye vikundi kwamba asilimia katika asilimia kumi waliotengewa asilimia nne wanapewa kina mama sasa ni kina mama gani wanapewa na wapi wanapewa bado imekuwa ni changamoto kwa hiyo mimi nafikiria wanawake wanahitaji taarifa bado akipata taarifa ndio atajua afanye nini na mwisho wa siku akishapata ule uelewa atajua afanye kiwanda cha aina gani kuna fursa sana. Kwa mfano hapa katikati nyanya moja iliuzwa mpaka shilingi 300. Nyanya moja tu. 500. 500. Mm -hmm. eh, na mpaka 700. Mm -hmm. Na nyanya sasa muuza nyanya alionekana sasa hivi ni mtu fulani kwamba anafanya biashara yake. Umeona? Lakini kuna wakati ambao uh, lita kumi ya nyanya iliuzwa shilingi 1500. Mhm. Mm kwa nyanya nyingi sana zilimwagwa ni kwa sababu hakuna viwanda. Na kina mama ukipita huko barabarani ndio walikuwa wamepanga zile nyanya. Vipi kama wale wanawake wangeunganishwa kwenye vikundi wangepewa hii elimu? wakatengeneza kiwanda cha kusaga nyanya. Hii nyanya ya shilingi 500 manake ingekuwa ilisha sagwa, hii singepanda kungekuwa kuna mgawanyo fulani. Wanawake wanahitaji taarifa na hata hivyo vikoba au vikundi vya uchumi au hata hizo benki ambazo zinatoa pesa kwa kina mama bado zinahitaji ziwafikie, ziwape taarifa, ziwasaidie, ziwafungue. Na kwa sisi ambao kwa mfano sisi waandishi wa habari kwa upande wetu tutumie nafasi yetu vizuri kuhakikisha kwa mfano tumempata mama dada naima tumempata mama pale tuwa, wa, wa, watoe elimu kwa wanawake namna gani mwanamke anaweza kujikwamua mm -hmm. kiuchumi akawa faida kwenye familia yake na, na jamii na mzunguka mm -hmm. lakini mm -hmm. uh, waandishi wa, wa, wa habari mnanyoshoa vidole kwamba uh, hasa katika habari za wanawake kuto uh, zipa vipaombele mechi ya wanaume na, wana, na wanawake chatangaza wanaume akifanya mm -hmm. kitu kizuri mwanamke Haikiwezi kutangazwa lakini akifanya kitu kibaya mwanamke utakiona kote kwenye ma social media mm. ma, yani blogs zimechafuka kwa sababu tu mm. Saula amefanya kitu fulani lakini akifanya mwanaume haitakuwa hivyo na wanaosambaza hapo huenda wengine mm. pia wana taaluma ya uandishi wa habari nyinyi mnafanya jitada gani katika uhakisha kwamba angalau mwanamke anatoka ana katika hali hiyo kwanza kabisa Tanzania tunacho chama cha wa habari wanawake ambacho mimi pia ni mwanachama na nakumbuka naweza nikasema tu simlizi mimi nakumbuka nikiwa wakati nasoma certificate nilitamani kujiunga kwenye hicho chama nilienda nikaambiwa at least pambana upate diploma nilipambana nikafika mpaka mwisho wa siku nimefika elimu ya juu kwa sababu kilikuwa kina encourage kina dada kusoma kwa hiyo tumeungana kwenye hiki chama cha wa habari wanawake ambao wanawake wote wana wanaitwa wana, wana, wana ili tupaze sauti 
za wanawake hata wanaume pia lakini kusema mwanamke amefanya kitu kiba, kitu kizuri na 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 nafikiri sasa hili linakuja kwetu sisi wanahabari wote tuangalie ni wapi tunakosea kweli mama aki, mwanamke akiwa na hata nguo imeshanika ime, ime kidogo atapiga tu picha pale alafu utakuta ni mwanamke ndio ana, anasambaza au pia kuna ule msemo kwamba mm, mafani adui ya mwanamke adui ya mwanamke ni mwanamke hmm. sasa kwa hiyo ni uongo jamani kweli ni kweli hapana sasa hivi haipo sasa hivi haipo na nadhani mama makamu wa rais mama Samia Sulu alikuja kuikomesha hiyo kauli yeah. hmm. alisema rafiki wa mwanamke ni mwanamke Yaani sasa hivi rafiki wa mwanamke ni mwanamke. Na mfano mdogo tu. Leo tumefika tu hapa tumekutana. Lakini tumezungumza kama tunajuana. <laughs> kwa mara ya kwanza nakutana na Naima lakini <laughs> story tulizo kwa tunapeana kana kwamba tunajuana mwaka wa jana au miaka miwili iliyopita. Na Naima amekataa amesema hapana. Dui wa mwanamke ni mwanamke. Wanawake sisi yani iko kitu ni tunacho ndani ya nafsi. Ta, tabia ni mtu mwenyewe. Unaona tabia ni mtu. Kuna mtu ungeweza kuonana naye tu sasa hivi na asikusalimie na hapa ameonana na kaka zake kimya kuna mgeni mm. akakuona tu akaanza habari mambo mm. kwa hiyo ni tabia ya mtu na hiyo mm. adui ya mwanamke ni mwanamke tunao ndani ya roho unaweza tu kuendesha gari barabarani wewe uko kwenye gari kubwa mwenzio uko kwenye gari dogo basi wewe mwenye gari kubwa anaweza kama mwanamke wake vibaya au mwenye gari dogo kama mwanamke wake vibaya yani iko kitu ni tunacho tu tunacho tu ana tunacho tu na kwa hiyo tunajaribu tu kupaka paka na sasa nyingine ni, ni tabia mfano mimi binafsi nakutana na hizo challenge nimekwambia wateja wangu ni wa mama lakini wa mama hawa hawa ndio wamekuwa wakinibia wasichana sijui unaelewa yani mimi niko najikuamua sema mimi mwenyewe hawezi kuniiba sababu mimi niko hapa nataka ni grow si ndio mm -hmm. na kampuni yangu i grow lakini utakapomtuma dada na muhitaji dada aje anisaidie kwa wiki moja dada akienda yani kule mama kwa katika ile wiki anaangaika amkomvisi vipi yule dada ameshamuona yuko vizuri kwenye mapishi yuko vizuri kwenye kupasi kuna kupanga kwenye nini yani kila kitu professional good kwa hiyo anatumia nguvu nyingi amkomvisi yule dada asirudi tena ofisini na, na, na hata wakati mwingine hey. sisi wanawake pia tunasema hmm. kwamba ndio tunawafanyia ukatili wasichana wakazi majumbani hivyo hivyo hmm. na eh, yes na inatokea kwa hiyo dada anaweza akakubali akakwambia dada mimi nimeacha kazi naacha kazi lakini kumbe anaacha kazi anarudi kwa yule mama lakini hmm. ilikuaje ulinitafutaje ulinitafuta kwa sababu mimi nina nini nina kampuni ukaona kabisa ninaweza nikakusaidia okay. lakini sasa unanikuamisha mimi si grow sasa unanivuta yani mimi naangaika kukimbia unanivuta kwa hiyo nashindwa kukua naima naima inaonekana amesema kwa experience <laughs> naima inaonekana amesema kwa experience kwa sababu kwa dakika chache hey. ambazo zimebaki ningependa kwa haraka haraka tufikie sasa uh, tujadili tuj, 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 kwamba ni kwa namna gani tunafika kule juu ambako tunataka kwa usawa kwa sababu um, pamoja na kwamba sisi tunatamani hizo nafasi lakini usawa unafikiwa kwa kuwa viongozi yani sisi naima wewe uwe top manager mimi ni, niwe mkurugenzi wewe uwe mkurugenzi ili tuweze kuwavuta wenzetu wanawake dho kwamba pia tuna tunakatabia kwamba tukifika juu tunasahau wanawake wenzetu mm, tunafanya na magari yenu naona tunamwagia maji na hayo magari ehe mama tunafanyaje kufikia huko kwanza ku, kufika juu alafu ukabaki peke yako huwezi kuenjoy kama unajielewa. Yaani juu mnatakiwa mwe wengi ndo mna enjoy. Sasa sisi kama wanawake ambao tunapambana, ambao tumeanza au tumethubutu, tunatamani kufika juu. Hatuwezi kufika kama hatutakuwa na umoja, hatutakuwa na upendo na hatutashirikishana kwa kusaidiana. Kuna jambo ambalo Unadhani kabisa naima analiweza we huliwezi usiliache likapita kwa sababu we huliwezi mvute naima we unaliweza naomba lifanye ili jambo kuna jambo analiweza mwingine hivyo sisi wanawake tuhakikishe tunashirikishana tunasaidiana na upendo wa dhati tunauonyesha ili tuweze kufika pale tunapopahitaji naima tufanyeje na kale karoho ketu kapotopendana kale unapoka hizi kapotee hata kama tuna roho hiyo lakini tu, tu, kuna ile kutokea watu wengine mkaa mnaongea lugha moja na mkashirikiana kwenye kazi zetu lakini ili kufika tulipo kama mimi nilipo mimi nikikaa na kaa kwenye jopo ile kwa wote wanaume mimi ndo mwanamke mm -hmm. unaona na sijawa pale kwa sababu ya nimekuwa pale kwa kuonesha mimi mwenyewe kwamba ninaweza kuweza mikiki kwa sababu ili ufike hapa kuna mikiki mingi utapitia kuna changamoto nyingi utapitia ili uweze kuziumudu hizo mikiki lazima kwanza we mwenyewe ujieke 
mwanamke useme mimi ni mwanamke na ninaingia hapa naweza Mm-hmm. pigana kwa kasi yako pigana kwa nguvu zako na kuna kitu kingine uliongelea kuhusu ngono hiyo mm-hmm. kutoa ngono na hisi pia ni tatizo lipo wanawake wanapitia wengi na mwingine anaweza akawa yeye mwenye kuna mwingine akishaambiwa hivyo arudi kuna mwingine akiambiwa hivyo anarudi mm-hmm. kwa hiyo ndio maana nasema wewe mwenyewe jieke mimi ni mwanamke na nimekuja hapa mimi nimekuja kwa ajili ya kazi mm-hmm. na nitaonesha juhudi yangu ya kazi mpaka bosi aone mimi naweza kuliko hata Juma kuliko hata Hasani na nieke nikae hapa niwaongeza kina Hasani na Juma kwa mm-hmm. jitihada zako zilizokuwa kubwa madhubuti. na madhubuti na uthubutu mkubwa kwa sababu kuwa hapo kuna wengine wanakuwa kwenye kiwango kikubwa kwa sababu ya elimu. Kuna wengine hajasoma lakini uthubutu wake ulikuwa ni mkubwa na ndio maana leo amefika. Kwa hiyo kikubwa wanawake tuthubutu. Tuthubutu na tuseme tunaweza na ili tuweze kuwa na wanawake wenzetu tupendane hata kama hivyo hivyo tunapendana kwa kupendana kitu pendana ili tuweze kufika tunapotakiwa na hiyo anaonekana na jambo zito sana kwenye kupendana tumaini kwa kumalizia kwa kumalizia mimi nafikiri sasa ni wakati kwa sisi wanawake kukaa na kutafakari wapi tumetoka wapi tulipo na tunataka kwenda wapi tuangalie hiyo mifumo ambayo tunaipigia kelele ni mifumo gani lakini tutaweza kuibadilisha vipi tutafute suluhisho zaidi la kutengeneza jamii yenye usawa ambayo mwisho wa siku jamii itakuja kutuletea mafanikio mm-hmm. katika yote tusiache kumcha Mungu tusiache mm-hmm. kufanya kazi kwa bidii sana tusiache malezi kwa watoto wetu tuzitunze familia zetu na tusikimbie kwenye harakati tusikimbie kwenye hali tunayofikiria tukiacha kina baba wanalia haitakuwa na maana kabisa mm. na wanasema palipo na mafanikio ya mama basi baba tunakunywa kwa hivyo tunategemeana tupo kwenye mzani mmoja kwa hiyo tuhakikishe tunaenda pamoja sasa sana noela kwa kumalizia Ah uh, mimi napenda tu kushauri kwamba tuthubutu wengi tuko ndani kwa sababu tunashindwa kuthubutu kutoka nje. Kwa hiyo uenda ni maneno ya baba pale ndani, uenda ni maneno ya wazee wako, wazazi, walimu ambao yalikudidimiza, ambao unayaonea haya ama aibu unashindwa kutoka. Uh, na pia uh, kukubali kuanza chini. Yaani mimi nimeanza chini na ninakubali siku zote kwamba mimi nimeanza chini hapati kwamba niliwahi kuajiriwa. Kwa hiyo akati huna kubali kuanza pale ulipo. Wewe ni mtaji tayari. Kwa hiyo usiseme kwamba uh, una idea yako unaanza ku uh, represent una, uh, ndani kwa mume wako ama kwa rafiki yako au ndugu yako anaanza kukandamiza utaweza wapi. Yaani wewe uje kuwa na kampuni wewe siju. lakini wewe anza yani the more wanavyokuambia huwezi anza chini yani anza chini utakuwa tu mm-hmm. yani lazima kutatokea progress kwa hiyo tukubali wanawake kuthubutu na kukubali kuanza chini bila kusikiliza wengine wanasema nini Haya mtazamaji mimi sina la kuongeza uh, katika siku ya leo kwa sababu jopo limeongea yote na limemaliza yote nafikiri yako mengine pia ambayo yataendelea kwa kuongelewa katika vipindi ambavyo vitahusiana na sherehe hizi zi, za siku ya mwanamke duniani Azam TV kwa kipekee kabisa imeandaa program nyingi sana kwa kuweza kuendelea kutoa elimu juu ya hili jina langu ni Sauda Hussein nilikuwa na wenzangu hapa lakini uh, nilikuwa rifu hapo mwanzoni kwamba jopo lilioandaa uh, kipindi hiki ni wanawake watupu ambao sasa hivi nawaleta mbele yenu karibuni sana wanawake ambao mmeandaa Karibuni sana wanawake mwanda kipindi hiki jamani wawaone kwa sababu unajua una, unajua bwana sisi ukiwa unaandaa vipindi yeah. wale wanaonekana wanaonekana kwenye t, kwenye screen ile mm. wale wagani zao la mwisho kabisa afu watu wanaona wale ndo wana makili okay. wale wanaandaliwa na watu walioko nyuma ya kwa hiyo unaweza kukuta hapa madini nayo yatema kuna mtu nyuma kayaanda sema pia ukikaa mbele kama kichwa chako pia kimeyumba dish mm. limeyumba unaonekana <laughs> Kwa jamani karibuni sana watazamaji waweze kuwaona kuwashuhudia wale ambao wamefanya kitu kizuri sana siku ya leo katika kuadhimisha siku ya mwanamke duniani hapa Azam TV. Karibuni jamani karibuni karibuni. hili ndio jopo ambalo limeandaa na sisi wanawake wa Azam TV hapa kila kitu tunafanya wenyewe eh? na chakata chakata kila kitu wenyewe tukianza kuna bisada hapo ambaye yeye ni mtu wa weka graphics pale chini 
zile majina ukiona yanatupia tupia pale sisi sauda sisi na wela sisi nani kina mama hao ndio huyu ndo kafanya mambo hayo wow. na mpiga picha <laughs> na mpiga picha wetu ni huyu hapa <laughs> ni dada <laughs> yeye hata mpirani kule kwenye dakika 90 yupo oh. kuna mtu hapa kuna watu wanaitwa ma directors Director kwa Azam TV ni mtu anayechanganya picha sio kujua mkurugenzi. Kwa mtu anayechanganya picha hapa ni Bifatma Stambuli huyu hapo. Amepia ni mwanaye. Lakini vile vile kuna mtu ambaye anahakikisha sauti yako inaenda hewani. Yule anasema ongeza ni sauti. Kwa hiyo ana Maria. Anaitwa Ana Maria. Umelo. Yaani huyu ndo vurugu zote za Azam TV hapa. Sherehe sherehe ndo msherehe Oh, cool, I know. Kilo no lo sé.